sommaire de moteur cette semaine, la seconde manche du BTCS sur le circuit de Dijon. De partir à la découverte d'une discipline moins connue, mais certainement pas moins spectaculaire, l'autocross. Et quel meilleur terrain que les fourrons pour euh, s'essayer au volant de l'une de ces machines performantes. Alors, euh, Vivian Drouven, l'autocross ici euh, dans, dans la région des fourrons, c'est vraiment une institution oui, tout à fait. Cela maintenant fait 25 ans plus ou moins que nous organisons. J'ai eu des prédécesseurs auparavant. 25 ans que nous organisons l'autocross à Fouron dans un but de récolter de l'argent pour l'enseignement francophone à Fouron. Alors nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous essayons d'ameuter le public via vos médias. Et voilà. Alors, quel est le, le terrain idéal pour, euh, pour pratiquer l'autocross Une simple prairie euh, une simple prairie, oui et non. Le, je veux dire, le, le terrain idéal, c'est en fonction du temps. L'idéal, c'est qu'il ait plu toute la semaine, et alors qu'il ne pleuve pas le jour de l'épreuve. Parce que le jour de l'épreuve, quand il pleut, c'est la catastrophe. Il y a peu, le BTCS, cet autre championnat de Belgique de demi-fond, prenait son spectaculaire envol sur le circuit de Francorchamps. Souvenez-vous, David Loax et Sylvie Delcourt y avaient créé la surprise en imposant à deux reprises leur BMW M3 Silhouette. Pour la seconde manche de cette compétition, les promoteurs ont décidé de s'exiler sur un circuit au passé très riche, dijon prenois Un reportage de Vincent Franzen en collaboration avec Stéphane Alleu et Christophe Dubon.